శ్రీ సాయి సచరిత్ర పదహారవ అధ్యాయం తరువాయి భాగ శ్రవణానికి మీ అందరికీ సప్రేమపూర్వక ఆహ్వానం లోభి అయిన షౌకర్ బాబగారి వద్దకు వచ్చారు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని కావాలంటున్నారు బ్రహ్మని అతి త్వరగా చూపమంటూ ఉన్నారు ఇప్పుడు అతనితో బాబాగారు ఏం చెప్పారో చూద్దాం నీవు ఇంకేమీ చింతపడకు ఖచ్చితంగా నీకు నేను ఇక్కడ బ్రహ్మాన్ని చూపిస్తాను ఇక్కడ అంతా నగదు వ్యవహారమే అప్పు మాటే లేదు నీలా అడిగేవారు దుర్లభం కాబట్టి నీకు ఎటువంటి చింత వద్దు ఎందుకు చింత ఎక్కడికి వచ్చాడాయన సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మ స్వరూపుడైన సద్గురు సాయినాథుల వద్దకు వచ్చారు ఎవరు ఏది కోరితే అది ఇచ్చే సద్గురు వద్దకు వచ్చారు కాబట్టి తన కోరిక బ్రహ్మాన్ని చూడాలని బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందాలని కాబట్టి దాన్ని ఇచ్చేందుకే సద్గురు ఉన్నది కాబట్టి సద్గురు దేన్నే తీస్తారో దాన్నే కోరుతూ వచ్చారైన అర్హతను పక్కన పెడదాం కాబట్టి బాబా చెప్తున్నారు నీకు ఇంకెటువంటి చింత వద్దు నువ్వేమి చింతపడవద్దు ఖచ్చితంగా ఇక్కడే నీకు బ్రహ్మాన్ని చూపిస్తాను ఇక్కడ అంతా నగదు వ్యవహారమే క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ ఓన్లీ బాబాగారి దగ్గర అప్పు మాటే లేదు షాప్కు వెళ్తాం మనకు వస్తువు కావాలి దాని వల్ల చెల్లిస్తాం తెచ్చుకుంటాం అంతే అబ్బాయి నువ్వు వస్తువుని ఈరోజు నేను రేపు డబ్బు ఇస్తానంటే వస్తువు మనకి ఎవరు కదా అలాగే బాబాగారి వద్ద కూడా ఏది ఊరకే రాదు మనం మనకేది కావాలంటామో బాబాగారిని కోరితే దానికి ఆయన ఏమి కోరుతారో తెలుసుకోవాలి మనం కాబట్టి వారు ఏం కోరుతున్నారో మన వద్ద నుంచి దాన్ని కానీ మనం సమర్పించగలిగామా మనకేది కావాలో ఆయన అది ఇస్తారు నువ్వు ప్రేమగా ఒకటి అర్పించు నేను నోరింతలు ఇస్తా నువ్వు నీ భారాన్ని మోపు నేను మోస్తా నువ్వు ఒక్కడుగు నా వైపు వేయి నేను పది అడుగులు నీ వైపు వేస్తా నువ్వు అనన్యంగా నా వైపు చూడు నేను నీ వైపు అలాగే చూస్తా ఇలా ప్రతి పర్యాయం బాల్ మన కోర్టులోనే ఉంటుంది మనం చేసే మొదటి చర్యను బట్టే వారి స్పందన ఉంటుంది మనం ఒకటి చేస్తేనే దాని తగ్గది వారు ఇస్తారు తప్పించి మనం ఏమీ చేయకుండా కదలకుండా కూర్చుంటే వారి వద్ద నుంచి ఎప్పటికీ ఏదీ రాదు అందుకే చెప్తున్నారు బాబా ఇక్కడ మొత్తం నగదు వ్యవహారమే అప్పు మాట అప్పు ప్రసక్తే లేదు అని చెప్తున్నారు నీలాగా అడిగేవారు దుర్లభం చెప్తున్నారు బాబా దానికి కారణం ఎంతోమంది లౌకికులు కేవలం ప్రాపంచక సుఖాల కోసం ప్రాపంచక విషయాల కోసం షిరిడికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఫకీర్నైన నన్ను భజిస్తారు ఎవరూ బ్రహ్మను కోరరు అంటే తన వద్దకు వచ్చేవన్నీ బోర్లించిన కుండలు అని ఇంకో కోణంలో తెలియచేస్తున్నారు బాబా ఎందుకు బోర్లించిన కుండ అవుతుంది అని అంటే మన మనసు వారు ఏదైతే ఇస్తానంటున్నారో దాన్ని మనం కోరుకోకుండా కేవలం ప్రాపంచక విషయాల కోసమే బాబాను ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నంత వరకు కోరికలతోనే వారిని ఆశ్రయిస్తూ వారిని ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నంత వరకు మనం కేవలం బోర్లించిన కుండలమే అది బాబాగారు వద్దంటున్నారు కారణం చెప్తున్నారు వారి జనం వచ్చేవాళ్ళు సంపదను కోరుకుంటూ ఉన్నారు సంతానాన్ని కోరుతూ ఉన్నారు పదవులు కోరుతూ ఉన్నారు రోగాలు కష్టాలు నివారించమంటున్నారు తప్ప బ్రహ్మజ్ఞానం కావాలని భగవంతుని చూపించమని అడిగేవారు రావడం లేదు అంటున్నారు బాబా అందుకే చెప్తున్నారు ఈయనతో ఈరోజు నువ్వు ఈ కోరికతో వచ్చావు నేను ఇటువంటి జిఘ్నాసుల కోసం ఆతురతతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నా నాకు అటువంటి ప్రాపంచక విషయాలు కోరుకునే భక్తులు చాలామంది ఉన్నారు కానీ నీలాంటి వారు ఇక్కడ కరువు ఈరోజు నువ్వు వచ్చావు నాకు ఈరోజు పర్వదినం నువ్వు బ్రహ్మాన్ని కోరుతూ ఉన్నావు ఆ బ్రహ్మ ఎటువంటిది అనంటే బ్రహ్మపై భీతితోనే సూర్యుడు చంద్రుడు నియమంగా ఉదయిస్తూ ఉన్నారు ప్రకాశిస్తూ ఉన్నారు అస్తమిస్తూ ఉన్నారు బ్రహ్మపై భీతితోనే ఋతువులు ఇంద్రాది దేవతలు రాజులు ప్రజలను పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి శరీరం విడిపోక ముందే వివేకవంతులు బ్రహ్మజ్ఞానం కోసం ప్రయత్నిస్తారు శరీరం విడిపోక ముందే కాబట్టి శరీరం ఉంది అది విడిపోతుంది ఎవరిని ఇది చక్కటి పాయింట్ ఇక్కడ అందుకే బాబాగారి ప్రతి మాటని సచ్చరతలో ఉన్న ప్రతి వాక్యాన్ని ప్రతి అక్షరాన్ని ప్రతి పదాన్ని ప్రతి ఏత్వాన్ని ప్రతి ఐత్వాన్ని శ్రద్ధగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ శ్రద్ధగా అర్థం చేసుకోవడమే అధ్యయనం కాబట్టి పారాయణ ఒక దశ ఆ దశను అధిగమించాలి అధ్యయనం దిశగా అడుగులు వేయించేందుకు ఇటువంటి కార్యక్రమం మనకు దోహదపడుతుంది ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు బాబా శరీరం విడిపోక ముందే శరీరం విడిపోక తప్పదు ఎవరిని మనల్ని కాబట్టి మనం శరీరం కాదు మనం శరీరం ద్వారా ప్రకటమవుతూ ఉన్న చైతన్యం లేదా ఆత్మ 
కాబట్టి ఈ ఆత్మ ప్రకటం కావాలంటే శరీరం అవసరం ఏదో ఒకరోజు ఈ ఆత్మను శరీరం విడిచిపెడుతుంది అదే మరణం కాబట్టి జననం మరణం శరీరానికే నువ్వు మాత్రం శాశ్వతంగా ఉంటావు కాబట్టి ఈ శరీరంతో ప్రకటమైన మనం ఈ శరీరం మన నుంచి విడిపోకముందే వివేకవంతులు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని సాధించుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తారు అన్నారు బాబా వివేకవంతులు అన్న మాట వాడారు వివేకం అంటే ఏది నిత్యం ఏది అనిత్యం అని గ్రహించగలగటం ఇటువంటి వారు శరీరంతో ఉన్నప్పుడే బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని సాధించుకునేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి ప్రయత్నం చేయడమే సాధన ఈ సాధన చేయటమే బాబాగారి పట్ల విశ్వాసంతో ఒక కడుగు వారి పట్ల వారి వైపు వేయడము అని అంటే దాన్ని బాబాగారు ఆశిస్తూ ఉన్నారు ఒకవేళ బ్రహ్మను తెలుసుకోకుండా శరీరం కానీ పతనమైపోతే అప్పుడు ప్రాపంచిక బంధనాలు తొలగిపోవు కాబట్టి పునర్జన్మ తప్పదు అని హెచ్చరిస్తున్నారు బాబా ఇప్పుడు బాబా చెప్తున్నారు బ్రహ్మ అంటే ఏమిటో నీకు నేను సర్వము చూపిస్తాను చూడు చుట్టబడి ఉన్న బ్రహ్మజ్ఞాన సారాన్ని బాబాగారి మాటలు చాలా లోతుగా విన్నాం దీని భావం ఏంటో మళ్ళీ చివరిలో చూడవచ్చు కాబట్టి చుట్టబడి ఉన్న బ్రహ్మజ్ఞాన సారాన్ని నిన్ను నఖ శిఖాంతము పెనవేసుకుని ఉన్నదాన్ని ఇక్కడే బయటకు తీసి చూపిస్తాను ఎంతటి అద్భుతమైన బోధ ఎంతటి మధురమైన వాణి బాబాగారిది ఇది అందరినీ ఉద్ధరింపచేయగల సామర్థ్యం ఉన్న వచనాలు ఎల్లప్పుడూ అహోరాత్రాలు ప్రాపంచక సుఖాలు మునిగి ఉన్న వారు కూడా ఒక్కసారి కానీ బాబాగారి వచనాలు వింటే వారిని కూడా విహిత ఆచరణలో ప్రవేశపెట్టగలిగే శక్తి ఉన్నాయి ఈ వచనాలకి ఇప్పుడు బాబాగారు ఆ వచ్చిన అతనికి ఎలా పాఠం చెప్పాలో బాబాగారికి స్పష్టంగా తెలుసు అందుకనే అతని నిమిత్తం మాత్రంగా చేసుకొని వచ్చిన షావుకారిని మనందరు శ్రేయస్సు కోసం బాబాగారు ఏం చేస్తున్నారో చూడండి ఒక కురవాన్ని పిలిచారు బాబా పిలిచి నందు మార్వాడి అన్న వ్యక్తి వద్దకు వెళ్ళు బాబాకు అత్యవసరంగా చే బదులుగా ఐదు రూపాయలు కావాలి అని అడుగు వెళ్ళి తీసుకురా ఐదు రూపాయలు బాబాకు చే బదులు కావాలట సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మ స్వరూపుడు బాబా ఎవరికి ఏమి కావాలన్నా ఇస్తాను అంటున్నారు బాబా ఇటువంటి వారికి ఐదు రూపాయలు కరువా అండి కానీ ఎందుకు చేస్తున్నారో ఈ లీల గమనిద్దాం నందు మారువాడి వద్దకు వెళ్ళాడు కురవాడు తిరిగి వచ్చాడు బాబా నందు మారువాడి లేడు బాబా సరే ఇక బాల వ్యాపారి వద్దకు వెళ్ళు అన్నారు బాబా కురవాడు అతను వద్దకు వెళ్ళాడు తిరిగి వచ్చాడు బాబా బాల వ్యాపారి కూడా లేడండి సరే ఇంక ఒకరిద్దరి దగ్గరికి బాబాగారి కురవాడిని పంపుతున్నాడు కురవాడు వెళ్తున్నాడు వస్తున్నాడు వాళ్ళు ఎవరు ఉండట్లేదు ఇలా నందు మార్వాడి లేడు బాల వ్యాపారి లేడు ఇంకో ఒకరిద్దరు లేరు అన్న సంగతి బాబాగారికి తెలియదా సర్వజ్ఞులు మీరు ఎక్కడున్నా ఏమి చేస్తున్నా సరే మీరు చేసే చర్యలన్నీ నాకు తక్షణం తెలిసిపోతూ ఉంటాయి అని తెలిపిన బాబా షిరిడిలో ఉండే వారి గురించి తెలియదా తెలుసు బాబాకి స్పష్టంగా అయినా సరే ఈ లీల చేస్తూ ఉన్నారు కురవాడు వెళ్తున్నాడు వస్తున్నాడు కానీ బాబాగారు కోరిన ఐదు రూపాయల చే బదులు మాత్రం రావడం లేదు ఇదంతా గమనిస్తూ ఉన్నాడు ఈ లోభి అయిన షావుకార్ అతని వద్ద అక్షరాల రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఉన్నాయి పది రూపాయల నోట్లు ఇరవై ఐదు ఉన్నాయి అంటే బాబాగారు కోరిన ఐదు రూపాయలకి యాభై రెట్ల ధనం తన వద్ద ఉంది బాబాగారు ఆ కురాన్ని పంపుతున్నారు కురవాడు లేదని వస్తూ ఉన్నాడు ఇంత తమాషాగా చూస్తున్నాడు తప్పించి తన జేబులో నుంచి ఒక్క ఐదు రూపాయలు అది కూడా బాబాగారికి చే బదులుగా దక్షిణగా కూడా కాదు తిరిగి రాదేమో అనుకోవడానికి అంటే బాబాగారి నుంచేమో బ్రహ్మజ్ఞానం కావాలి కానీ తను మాత్రం బాబాగారి కోసంగా చే బదులుగానైనా ఐదు రూపాయలు ఇచ్చేందుకు మనసు అంగీకరించడం లేదు ఇది అతని మానసిక స్థితి కానీ కోరుకుంటున్నది మాత్రం బ్రహ్మజ్ఞానం పోనీ ఊరికైనా ఉంటున్నాడా అన్నట్టు అది లేకుండా బాబాని తొందర పెడుతున్నాడు ఓ సాయిబాబా నాకు బ్రహ్మని త్వరగా చూపించు నేను తిరిగి వెళ్తాను ఎందుకు ఈ తొందర చేస్తున్నాడు అని అంటే తాంగా బండి తిరిగి వెళ్ళేందుకు కూడా మాట్లాడుకొని వచ్చాడు ఇక్కడ ఆలస్యమయ్యే కొద్దీ తాంగా వాడేమన్నా ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తాడేమో ఎక్కువ పైకం చెల్లించవలసి వస్తుందేమో అని అక్కడ కూడా లోభమే కనబడుతుంది సరే అప్పటి వరకు బాబాగారు చూశారు ఇప్పుడు బాబాగారు స్పష్టంగా చెప్తారు అయ్యా నీవు కూర్చున్న చోటనే నీకు బ్రహ్మాన్ని చూపాలని ఇదే నా ప్రయత్నం ఈ నా ప్రయత్నం నీకు ఇంకా అర్థం కావటం లేదా అని బ్రహ్మజ్ఞాన ప్రాప్తికి ఎటువంటి అర్హతలో దానికి మనం ఏం చేయాలో దానికి ఉన్న అడ్డంకులు ఏంటో బాబాగారు మన అందరి కోసంగా ఒక విస్తృతమైన బోధ చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ బాబా చెప్తూ ఉన్నారు 
బ్రహ్మ కొరకు పంచ ప్రాణాలు పంచ కర్మేంద్రియాలు పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు మనసు బుద్ధి అహంకారం వీటన్నిటినీ సమర్పించవలసి ఉంది వీటన్నిటినీ సమర్పిస్తేనే భగవంతుడు ప్రాప్తి అంటే ఇవన్నీ మన వద్ద ఉంచుకున్నంత వరకు ఇవన్నీ మనలో పనిచేస్తూ ఉన్నంత వరకు ఇవన్నీ మనకు వారికి అడ్డుగోడలే బ్రహ్మజ్ఞానం అనే మార్గం చాలా కఠినమైనది అందరికీ ఇది సాధ్యమైతే కాదు ఎవరికైతే ప్రాపంచక విషయాల పట్ల విరక్తి ఉంటుందో ప్రాపంచక విషయాల పట్ల అనాసక్తి ఉంటుందో ఇటువంటి వారు మాత్రమే ఈ బ్రహ్మ జ్ఞానానికి లేదా బ్రహ్మ విద్యా ప్రాప్తికి అర్హులు లేదా అధికారులని బాబా సుస్పష్టం చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రాపంచక విషయాల పట్ల విరక్తి ఉండాలి అనాసక్తి ఉండాలి ఆసక్తి ఉండిందా అంటే ప్రతిఫలాన్ని ఆశిస్తూ చేసే మా ఆ ప్రతిఫలాపేక్షతో పనిచేస్తూ ఉన్నంతకాలం బంధాలు తొలగిపోవు అవే బంధనాలకు కారణమవుతాయి కాబట్టి నయ్యో నేను బద్దుణ్ణే నేను ఈ బంధాలతో బంధింపబడి ఉన్నానే నేను ఈ బంధాలు తొలగించుకోలేకపోతే ఈ మానవ జన్మ వ్యర్థమవుతుందే అని ఎవరైతే ఈ బంధాల నుంచి ఎంత త్వరగా బయటపడతామా అని తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేస్తారో వారిని ముముక్షువులు అని అంటారు అంటే ఈ బంధాల నుంచి బయటపడితే ముక్తత అదే మోక్షం కాబట్టి ఎవరైతే మోక్షాన్ని మాత్రమే కోరుకుంటూ అయ్యపర సుఖాలను ఇతర విషయాలను లేచి మాత్రంగానైనా ఆశించకుండా ఉంటారో అటువంటి వారే ఈ బ్రహ్మ విద్యకు అర్హులు చూడండి ఎన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయో ఈ నియమాలన్నీ ఈ అర్హతలన్నీ మనం పొందగలిగితేనే భగవత్ ప్రాప్తి కాబట్టి భక్తుడు కావడం అనేది చిన్న విషయం కాదు అందుకే సచరిత్ర ముందు ముందు ప్రశ్నిస్తుంది ఒక్క క్షణమైన బాబాను వీడి ఉండగలిగిన వాడు నిజానికి సాయి భక్తుడా అంటే బాబాని అంటిపెట్టుకొని ఉండాలి అని అంటే బాబా చెప్తారు నువ్వు సత్యాన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉండు నేను నీ వెంటే ఉంటానని మరి వారిని అంటిపెట్టుకొని ఉండాలి అని అంటే వీటన్నిటినీ వారి కోసంగా మనం వారికి సమర్పించవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ మొదట చూద్దాం బంధాలకి కారణం ప్రతిఫలాపేక్ష ఈ ప్రతిఫలాపేక్ష ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే నేను కర్తని నేను భక్తని అనే భావంతో మనం కర్మలు ఆచరిస్తూ ఉన్నంత వరకు సుఖము ఉంది దుఃఖము ఉంది స్వర్గము ఉంది నరకము ఉంది ఇవే బంధాలు వీటిని తొలగించుకోలేకపోతే తిరిగి పునర్జన్మ తప్పదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతిఫలాపేక్షను మనం వదులుకోవాలి దీనికి చూపబడిన సాధన మార్గం ఏంటి అంటే నిష్కామ కర్మ కాబట్టి చేసే పనిని ఎటువంటి ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా చేసే ప్రతి పని భగవంతుడి కోసమే అన్నట్లు భగవంతుడు సేవగా భావిస్తూ చేయగలగటమే నిష్కామ కర్మ ఇటువంటి నిష్కామ కర్మ చేయాలి అని అంటే చూడండి మనసు మనసులో ఉండే అడ్డంకులు ఎన్ని తొలగిపోవాలో అందుకే బాబా చెప్తారు నీకు నాకు మధ్య ఉన్న అడ్డుగోడను తొలగించు మనిద్దరం పరస్పరం కలుసుకుందామని కాబట్టి ఎన్ని అడ్డుగోడలు ఉన్నాయో మన మనసులో భగవంతుడి వైపుకి వెళ్ళనీయకుండా వీటన్నిటినీ తొలగించుకోవాలి రెండవది ప్రాపంచక విషయాల పట్ల విరక్తి అంటే వైరాగ్యం విషయ సుఖాల పట్ల సాధారణంగా మన మనసు కూరుకొని పోయి ఉంటుంది ఈ విషయ సుఖాల పట్ల కూరుకుపోయిన మనసును వెనుకకు మరలించి దాన్ని భగవంతుడికి అర్పించటమే వైరాగ్యం ఈ విష సుఖాల్లో మనం కూరుకొని పోయి ఉన్నంత వరకు మనసు దాన్నే కోరుకుంటూ ఉంటుంది మనసు ఎప్పుడు అస్థిరంగా ఉంటుంది చంచలత్వంతో ఉంటుంది మనసుకి సుస్థిరత రాందే భగవత్ ప్రాప్తి లేదు మనసుకు నిశ్చలత రాందే భగవత్ ప్రాప్తి లేదు కాబట్టి విష సుఖాలన్నిటిని మనం వదులుకోవాలి అని సూచిస్తూ ఉన్నారు బాబా